நான் படிக்கும்போது எனக்கு தோன்றின ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இவர் வந்து அந்த ட்ரெயினை பத்தி நிறைய சொல்றாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு நவீன வாழ்க்கையோட அடையா அப்படின்ட்டு அது வந்து மூமெண்ட்ஸ வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் சீக்கிரமா இது பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது முன்னாடி எல்லாம் வந்து பீட்டர்ஸ்பர்ஸ்ல இருந்து மாஸ்கோ வரணும்னா இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஆனா இப்ப இந்த ரயில் வந்தோடனே இவ்வளவு சீக்கிரமா மாறிடுது அந்த அந்த உதாரணங்கள் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு அஹ் அந்த நாவலோட அந்த தன்மைய வந்து நல்லா காட்டுது அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருவேளை வந்து நவீன காலம் ஆயிட்டதுனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அது ஒரு பழமை வாய் பழமைவாதமான ஒரு சிந்தனை தானே அந்த சிந்தனை கூட அப்ப ஒரு வேலை இது ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு காரணம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அந்த ரயில வச்சு பேசுற விஷயங்கள் இருந்தது எனக்கு பொதுவாகவே இதை பத்தி ஒரு கட்டுரை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஆஹ் இதுல வந்து அந்த பெரிய மனமாற்றங்கள் நிகழக்கூடிய இடங்களாகவும் தன்னை ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு இடங்களாகவும் இந்த பயணங்கள் தான் அமைஞ்சிருக்கு அது ரயில் பயணமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த சார்ட்டு வண்டியில போற மாதிரி நிறைய பயணங்கள் அது வந்து ஒரு சின்ன பிட்டா கூட இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு லாங் பிட்டா கூட இருக்கலாம் அது ஒரு பெரிய ஒரு கவித்துவமா அதுல சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த லெவின் வந்து அந்த விவசாயம் பண்ற இடத்துல நின்றுட்டு இருப்பான் அப்ப வந்து அந்த கிட்டியோட வண்டி வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும் அவன் கண்ணை மட்டும் பார்ப்பான் அது வரைக்கும் அவன் வந்து அவளை ரொம்ப வெறுத்துட்டு இருப்பான் அந்த ஒரு செகண்ட்ல இருந்த திரும்பியும் முயற்சி செஞ்சான அவட்ட போய் பேசினான அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாகும் அது மாதிரி டாலி வந்து ஆஹ் அண்ணா கரீனாவோட வீட்டுக்கு போகும்போது அவ வந்து ஆஹ் அனலைஸ் பண்ணிட்டே போவா அஹ் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு ஆஹ் அப்புறம் பயணங்கள் போல இந்த கனவுகளும் வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்த வகிக்குது ஆஹ் இதுல இந்த அண்ணாவோட முத கனவுல கூட அந்த ஏன் ரெண்டு பேருமே என் கூட இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கனவு காணுற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் பின்னாடி வரக்கூடிய கனவு காட்சிகள் எல்லாமே அந்த மாதிரியான ஒரு தன்னை ஒரு மறு உருவாக்கம் செய்யற இல்லைன்னா வந்து தன்னை டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு நியாயம் கற்பிக்கக்கூடிய இல்லைன்னா மாற்றக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் வந்து இந்த பயணங்கள்ல தான் பயணங்கள்ல கனவுகள்ல ஆனா பெரும்பாலும் இந்த நாவல் வந்து பயணங்கள்ல தான் இது வந்து நடக்குது அப்படின்னு எனக்கு வந்து தோணுச்சு ஆனா இயல்பான இப்ப 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 இந்த நாவல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நானுமே வந்து ஒவ்வொரு பயணத்தின் போதும் ஆஹ் குறிப்பா இங்க இருந்து நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒவ்வொரு தடவை நம்ம சிங்கப்பூர் வரும்போதும் ஆஹ் எனக்கு இந்த இது வந்து தோணும் அங்க போனோடனே இது இதெல்லாம் செய்யணும் நம்ம இவ்வளவு நாளா இது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்படி எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம் இது சரியில்லை நம்ம அங்க போனோடனே இந்த மாதிரி நம்மள வந்து மாத்திக்கணும் நம்ம வேலை எல்லாம் இனிமே கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் செய்யணும் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயமாவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஆஹ் குடும்பத்துக்குள்ளான நம்ம நடந்துட்ட முறைகள் இத பத்தி எல்லாம் யோசிக்கிறது பொதுவா நம்ம உறவினர்கள் எல்லாம் சந்திச்சுட்டு இங்க வரோம் இல்லையா அப்ப அவங்கள பத்தி நம்ம அனலைஸ் பண்றது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி யோசிக்கிறது ஆஹ் அப்புறம் வந்து நமக்கு எது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஊரா இருக்கு இந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுனா நான் வந்து பொதுவா பயணங்கள்ல செஞ்சிருக்கேன் அந்த இது வந்து நான் இந்த நாவலோட அதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய அனலைசிங்கா இருக்கு அவ டாலி வந்து ஆஹ் அண்ணா செஞ்சது சரியா தப்பாங்கிற மாதிரி அவ வந்து யோசிக்கிறா இவளுக்குமே அவ செஞ்சது பெரிய தப்பு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருந்தா கூட ஆஹ் அந்த சூழலை பத்தி அவ வந்து யோசிச்சு பாக்குறான் அப்புறம் அவ அங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனோம்னா அவன் நிறைய அவமானப்படுற மாதிரி அந்த ஒரு இதெல்லாம் வருது அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய மனசு வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஆகுது ஆஹ் அப்புறம் வந்து நான் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து டாலியையும் கரீனையும் நிறைய ஒப்பிட்டு பாத்துக்கிட்டேன் ஆஹ் கரீனோட மனைவி கரீனை விட்டுட்டு போறா ஆனா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் சமுதாயத்துலதான் ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடியா இருக்கு ஒருவேளை ரிஜிடா வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே இந்த கரீன் மாதிரிதான் இருப்பாங்களோ அப்படின்ற எண்ணம் எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே உண்டு கொஞ்சம் இந்த தலித்தியம் பேசுறவங்க அப்புறம் இடதுசாரி பேசுறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கைய ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அடிப்பட்டு ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து வந்தவங்க சில சமயம் வந்து அந்த கொஞ்சம் தன்னை வந்து ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு இதுக்குள்ள இது பண்ணாம யார் எல்லாரும் ஒரு விரக்தியா பேசுற மாதிரி கொஞ்சம் அவங்க வந்து நார்மலா இல்லாத மாதிரி லைஃப கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணாத மாதிரி எனக்கு தோணும் ஏன் அது மாதிரி இருந்துட்டோம் கஷ்டப்பட்டுட்டோம் ஏன் கொஞ்சம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற இது ஏன் அவங்களுக்கு இல்லை 
அவங்க அந்த மாதிரியான பீப்புளோட வாழ்றவங்களோட வாழ்க்கை வந்து அவங்க கூட அது வந்து ஒரு அதுல இருந்து நான் மீண்டு வந்துட்டேன் ப்ரௌடா நினைக்கலாம் ஆனா அவங்களோட வாழ்ற வாழ்க்கை எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமானது அப்படிங்கறத வந்து நான் நிறைய யோசிச்சேன் ஆஹ் அதே சமயத்துல வந்து டாலிவோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அவ்வளவு இதா இல்ல ஆனா இது வந்து இவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான் அவன் வந்து மற்ற பெண்களோட எல்லாம் இது பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறதுனால அவளுக்கு ரொம்ப மனசு துயரம் தான் கஷ்டம்தான் ஆனா கரீனோட கஷ்டத்தோட அவ அவட கஷ்டத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆயிக்கிறா அண்ணாவோட வீட்டுல ஒரு கிழிஞ்ச கோட்டை வந்து கொண்டு போய் வைக்கும் போதும் சரி அப்புறம் வந்து லெவினோட வீட்டுல அவனோட உதவி எதிர்பார்த்து இருக்கிற மாதிரியும் இதெல்லாம் வரும்போது ஆஹ் அது ஒரு பெண்ணா வந்து தன்னோட துணை தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சரியில்லாததுங்கிறத வந்து எப்படி அவ வந்து ஹேண்டில் பண்றா அப்படிங்கறத வந்து நான் இந்த இவங்க ரெண்டு பேரோட கேரக்டர்ல வச்சு பார்த்தேன் ஆஹ் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாரையும் ஒரு 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 மிருகம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு இறை வந்து தேவைப்படுது அது வந்து ஆண்கள் வந்து முன்னாடி எல்லாம் வேட்டை மூலமா நிறைய நிவர்த்தி செஞ்சுட்டாங்களோ அப்படிங்கறது வந்து இந்த வேட்டை காட்சிகள் அதுல வர வேட்டை காட்சிகளை வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுச்சு ஆஹ் நம்ம கிட்ட அவ்வளவா நம்ம ஊர்ல இப்போ அந்த ப பழக்கம் வந்து இல்லை ஆனா முயல் வேட்டைக்கு போவாங்க பாத்திருக்கேன் ஆஹ் அது அதை பிடிக்கிறது மூலமா அவங்க ஒரு ஒரு கோலை டார்கெட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அந்த ஒரு வேட்டை மாதிரி தான் எனக்கு வந்து விரான்ஸ்கி வந்து ஆஹ் அண்ணாவை வந்து வீழ்த்துற இடம் வந்து எனக்கு அப்படிதான் தோணுது ஆனா அவனும் ஒன்னும் கெட்டவன் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அவன் அவன் எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவன் முடிஞ்ச அளவு நேர்மையாதான் இருக்கான் அது பிற்பாடு வந்து அந்த அவன் எந்த அளவு இறங்கி வரான் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப நல்லா அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த எனக்கு நிலா சொன்ன மாதிரி நான் வந்து பெரும்பாலும் இந்த நாவல் வந்து பெண்களினுடைய மொத்த ஒரு வடிவமாகவும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பெண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இதா தான் நான் வந்து பார்த்தேன் அது மாதிரி அந்த லெவினோட வீட்டுல வேலை செய்யற அந்த வயசான வேலைக்காரி அவ அவளு அவனுக்கும் ஒரு இது இருக்கு பாருங்க அவ அந்த ஊருகா போடுற இடத்துல எல்லாம் வந்து அவ வந்து தன்னை தன் தான் சொல்ற மாதிரிதான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறா ஒரு ஒரு பெண் வந்து அவளுக்குன்ட்டு அவ எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அவளுக்குன்னு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இதுல வந்து அவங்க அவங்களுடைய ஒரு உரிமையா அவங்க அவங்களோட ஒரு இதை வந்து நிலைநாட்டிக்க ஏதாவது விரும்புறாங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்க ரெண்டு அந்த வான்காவுக்கும் அந்த எழுத்தாளர் இவங்களுக்கும் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஈர்ப்பு அது வந்து காதலா மாறுறது ஒரு ஒரு செகண்ட் தான் பாருங்க ஆனா வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்குமே சொல்லணும் தான் இருக்கு ஆனா அவங்க அதுக்கு முன்னாடி கடந்து வந்த வாழ்க்கை அது வந்து ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கையா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதுல இருந்து அதுல இருந்து ரொம்ப ஈஸியா வெளியே வர முடியல ஆனா அஹ் இப்ப அண்ணா மாதிரியான ஆளுங்க வந்து டக்குன்னு அதுல இருந்து வெளியே வந்துருங்க சோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த வளர்ப்பு முறையும் அவங்க கடந்து வந்த பாதையும் தான் அவங்கள வந்து எதிர்காலத்திலையும் அதை நோக்கி தள்ளிட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் இதுல ஆண்கள் கதாபாத்திரங்கள்ல ஒவ்வொரு ஆண் பாக்குறதுல குறிப்பா வந்து அந்த மூன்று பெண் பிள்ளைகளை பெத்த அவங்க அப்பா ஆஹ் அவர் வந்து அந்த விரான்ஸ்கியை பத்தி சொல்வார்ல இந்த நாய்கள் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும் குட்டி நாய்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு ஒரு ஒரு இதுக்கு ஒரு பட்ட பேர் வச்சு பேசுவாரு அவருடைய நடை நடவடிக்கைகள் அந்த அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு அந்த அச்சஸ்லா ஒரு அப்பானா எப்படி இருப்பாங்க அந்த இத வந்து அப்படி காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மையா இருந்துச்சு ஆஹ் இதுல வந்து ஒரு ஒரு விடலை பருவத்தை ஒத்த ஒரு பையன் வருவான் அந்த கிட்டியோட வீட்டுக்கு அந்த இடமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பொறாமை நிறைஞ்சவர்களாகவும் ஆஹ் வயசு வித்தியாசம் நிறைய உள்ளவங்களாகவும் எவ்வளவோ இது இருந்தாலும் அவங்க திரும்ப திரும்ப அந்த அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான உறவை வந்து தக்க வச்சுக்க அவங்க திரும்ப திரும்ப விரும்புறாங்க வந்து அருந்துருச்சுன்னா அது அருந்ததுதான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வந்து இந்த அண்ணாவோட இது வந்து இருந்தது அப்புறம் எனக்கு வந்து இந்த அவ உடம்பு சரியில்லாம இருந்து மீண்டு வர காட்சி இருக்குல்ல அது நான் எங்கயோ ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி எனக்கு தோணுது அத அவ்வளவு டெப்த்த நான் வாஸ்த மாதிரி தெரியல ஒருவேளை என்னது மொழிபெயர்த்ததுல அவ்வளவுதான் இருந்து அப்படிதான் இருந்ததா இல்ல என்னன்னு தெரியல எனக்கு திரும்பியும் படிக்கணும்னு தோணுது ஏன்னா அந்த அந்த இடத்த வந்து நான் ஏதோ மிஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுல அவ்வளவா நான் கவனம் செலுத்தல அப்படிங்கறதுதான் எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் அந்த நில காட்சிகளும் அந்த பயணங்களும் தான் என்ன வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த நாவல்ல வந்து 
ரொம்ப ஒரு அஹ் எல்லா மாதிரியான அந்த இதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அஹ் பனி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் ஒரு ஃபால் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இயற்கை காட்சி இது எல்லாமே அந்த பயணத்துல வந்து அந்த காலத்தை வந்து கடந்து போகும் உம் அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ணா வந்து டாலிய பாக்குறதுக்காக ஒரு பயணம் போவா அப்ப அவ வந்து யோசிச்சுட்டே போவா இப்ப அவளுக்கு திடீர்னு வந்து அவ வந்து தன் தன்னோட சேவகி அந்த அனுஷ்கா அவளோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த இடத்துல அவன் கிராஸ் பண்ணி போவான் அப்ப அந்த இடத்துல அவன் வந்து தன்னை அண்டி இருக்கவர்களை பத்தி எல்லாம் அவன் வந்து நினைக்கிறான் ஆஹ் அந்த நினைச்சுக்கிட்டே அங்க போவா ஆனா அங்க வந்து கிட்டி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவ திரும்பி வந்துருவா ஆஹ் அந்த அதாவது வந்து சில நேரத்துல நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம நம்மள ரிவைஸ் பண்றோம் ஆனா அதெல்லாம் அப்படியே நடந்துருதா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு இதா இருந்தது அப்புறம் வந்து இந்த யாரு யாரோட சேர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது இப்ப அந்த அண்ணாவோட வீட்டுல நிறைய பேர் வராங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வயசான கேள்வி ஒட்டி இருப்பா அப்புறம் ஒரு அந்த ஒரு பண்ணை வச்சிருக்கக்கூடிய லெவினோட ஊர் பக்கத்துல பண்ணை வச்சிருக்க ஒரு ஒரு ஆள் இருப்பாரு அப்புறம் இன்னொருத்தர் அந்த அவர் மட்டும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அந்த மத்தவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீணா போனவங்க எல்லாம் ஒன்னா கூடுறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு தோற்றத்தை வந்து அந்த அவளோட அவ அவ அவளுக்குன்னு ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்யறா அதான் அப்ப அந்த நிலா சொன்ன மாதிரி திரும்பி அவ வந்து ஒரு அவ அந்த இன்ஸ்டியூட்டை உடச்சிட்டு தான் வரா திரும்பி அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள அது இல்லைன்னா அதை தானே உருவாக்க முடியும் நம்புறா த சில பேர் தன்னுடைய ஆசைக்காக தன்னை உருவாக்கிக்க முடியும் தன்னால அத மீட்டு உருவாக்க செய்ய முடியுங்கிறத நம்புவாங்க ஆனா அவங்க அடி மனசுல அது அது முடியாதுங்கிறதும் தெளிவா தெரியும் எனக்கு இந்த இதை வந்து படிக்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காது சீன்லதான் வந்துச்சு அவ வந்து இறங்கும் போது அந்த காதை பாப்பா அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் எனக்கு அந்த இன்னொரு ஒரு கேள்வி வந்தது அவ வந்து டாலிட்ட வந்து கேப்பா நீ அப்லான்ஸ் கே விட்டு பிரிஞ்சு போயிடலாம் ஆனா நீ உன் மனச தொட்டு சொல்லாம் மேல ஒரு துளி காதல் கூட உனக்கு இல்லையா கொஞ்சம் கூட இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா அதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து அவனோட ஒத்து போக முயற்சி செய்வா ஆனா அதே மாதிரியான ஒரு காதல் கூட இல்லாட்டினாலும் ஒரு மரியாதையும் ஒரு அன்பும் கூட அவளுக்கும் அண்ணாவுக்கும் கரின் மீது இருந்திருக்கும் ஆனா இதே கேள்வி அவ வந்து கேட்க தவறுறது கூட ஒரு ஒரு விதியினுடைய ஒரு வசமா தான் நான் வந்து பாக்குறேன் அந்த அஹ் அவ வந்து ஒரு பியூர் ஹார்ட்டட் அப்படி எல்லாம் அவன் நினைச்ச மாதிரி வாழ முடியுது மத்தவங்க எல்லாம் மறைச்சிட்டு வாழ்றாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல இது இந்த மாதிரி தீய தொட்டா சுடும் இது செஞ்சா இது இப்படியா ஆகும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சும் அவ வந்து அந்த மாதிரி ஆறா எனக்கு மறுபடியும் படம் தான் வந்து திரும்ப திரும்ப என்னோட நினைவுக்கு அந்த அவளோட இது போகும்போது எனக்கு அந்த இதுல இந்த ரோஹிணி நினைச்சிருந்த அந்த காட்சிகள் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவ பயங்கரமா அந்த வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவா இப்போ எனக்கு அது இன்னொன்னு ஒன்னு தோடுச்சு கிராமத்துல வந்து சொல்லுவாங்க இந்த சில பேர் வந்து யாருக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் செய்வனை போய் வச்சுட்டு வருவாங்க அது வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து முன்னாடி எல்லாம் அது பழிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க இவன் போய் இவனுக்கு செய்வனை வச்சா அதனாலதான் இவன் இப்படி ஆயிட்டான் அப்படின்னு ஆனா அந்த செய்வனை வந்து அவங்க என்ன நினைச்சு வைக்கிறாங்களோ அதுவாவே அவங்க மாறிட்டாங்க ஏன் நல்லா தானே இருந்தாங்க திடீர்னு இவங்களுக்கு ஏன் பைத்தியம் முடிச்சிச்சு அப்படின்னு ஏதாவது நம்ம பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல அவளுக்கு இந்த செய்வன வைக்கிற பழக்கம் இருந்தது அதனாலதான் இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய அந்த வினை வந்து அது அவங்கள திருப்பி எப்படி அடிக்குது ஒருத்தங்களுடைய கிட்டியினுடைய உடமை இருக்கிற விரான்ஸ்கிய வந்து ஒரு பறிக்கிற ஒரு ஒரு வேட்டையாதான் அண்ணா வந்து இது ஒரு சின்ன விளையாட்டாதான் அவ வந்து அந்த ஒரு செகண்ட் அவனுக்கு ஒரு ஹோப்ப குடுத்திருக்கா அந்த நடனத்துல அந்த இது வந்து திருப்பி அவ வந்து அவனை சந்திக்க கூடாதுன்னு அவ வந்து முயற்சி செஞ்சாலும் அது ஒரு நம்ம செய்யற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு செயல் வந்து அஹ் அவளுடைய வாழ்க்கை பூராவும் அவளை வந்து இது பண்ணுது அப்படிங்கறதுதான் நான் அந்த கதையில இருந்து பாக்குறது நீதியால சொல்ல முடியாது ஆனா எனக்கு அந்த ரயில் காட்சிகளும் அந்த அந்த இதுவும் வந்து அப்புறம் அந்த பைபிளோட வசனங்கள் அந்த இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இது வந்து கவர்ந்துச்சு வேற ஒண்ணும் அதுல எல்லாமே பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு அந்த ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அதுல எப்படி இருக்காங்க அவங்க உங்களுக்கான ஒரு நியாயங்கள் இந்த அப்ரான்ஸ்கி சொல்லுவாங்க எவ்வளவுதான் சாப்பிட்டாலும் எனக்கு அந்த கேக் வேணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கொள்கைகள் ஒவ்வொருத்தரோட ஆசைகள் அதே அவனுக்கே தான் ஃப்ரெண்டா இருக்கான் லெவின் ஆனா அவனுக்கு வந்து இவ்வளவு வயசாக்கியும் அவனுக்கு வந்து கிட்டிய கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி கூட அவனுக்கு ஒரு பெரிய இந்த வாழ்க்கை இருந்த மாதிரி தெரியல ஒர
பெண்களோட இதுவோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுவோ இருந்த மாதிரி தெரியல அவன் அவளை விட்டு பிரிஞ்சு வரும்போது கூட அவனுக்கு வந்து அஹ் வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி தோணல ஏன் அந்த ஒரு விவசாய வீட்டுல போய் உட்கார்ந்துருப்பான் அப்ப தொடை தெரியற மாதிரியா ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு அந்த ஒரு பொண்ணை வந்து உட்கார வச்சிருப்பாங்க அந்த சீன்ல எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருந்துச்சு ஆஹ் அன்னை இன்னைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் செய்யறவங்க எல்லாம் இருக்குதான் செய்யறாங்க ஆஹ் அப்ப ஒரு இவ்வளவு காலத்தை கடந்து இதே குணங்களோட இதே நடவடிக்கைகளோட இன்னும் அந்த மனிதர்கள் வந்து இருக்கதான் செய்யறாங்க அப்படிங்கறதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு அட அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிரிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் லெவினோட அந்த அதான் டால்ஸ்டாய் அந்த ரெண்டுமே பாக்குறாருல கணேஷ் மரணத்தை பாக்குற அந்த சீனையும் எழுதுறாரு பிறப்பை பாக்குற சீனையும் அது அது ரெண்டின் வழியா தன்னை வந்து ஒரு விசாரணைக்கு உட்படுத்திக்கிறாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பா ஆமா அப்படிதான் பண்ணலாம் வெளிவந்தாவல்ல <laughs> அதனால எல்லாரையும் சொல்லணுங்கிற அந்த ஒரு ஆசையினால முன்னாடி ஆனா இவர் எழுதின போதும் அமைதி நாவல் பாத்தீங்கன்னா இதாவது பரவாயில்ல ரெண்டு மூணு குடும்பங்கள் அந்த ஏகப்பட்ட குடும்பங்கள் வரும் சோ அவர் அந்த அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இவர் புதிய இந்த மாதிரி எழுதுறது அப்போ ட்ரெண்டிங்ல இருந்தது நிறைய குடும்பங்கள் அவர்களுடைய கதைகளை சொல்லணும் அப்படின்னு சோ அந்த ஒரு ரீசன்காக ஒரு சொல்லப்பட்டதா நினைக்கலாம் இரண்டாவது இவருக்குன்னு ஒண்ணு சொல்றதுக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு ஒரு கதாபாத்திரம் வேணுமே அதுக்காக வந்து லெவினை கிரியேட் பண்ணி கொஞ்சம் இதுல வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண வைக்கிறாரு அப்படிங்கறதான் நான் எனக்கு தோணுது அப்புறம் இவங்க பாரதி சொன்னது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த அப்லான்ஸ்கிக்கு வந்து மனைவி ஏத்துக்குதா துடி அன்பு கேக்குதா அண்ணாக்கு ஏன் இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது ஆஹ் அதுல வந்து அதுவும் ஒரு யோசிக்கலாம் ஆக்சுவலா வந்து ஆப்லான்ஸ்கிக்கு கிடைத்த மன்னிப்பு ஏன் அண்ணாக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஆனா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஆப்லான்ஸ்கி வந்து ஒரு பெரிய காதல் எல்லாம் அவனுக்கு இல்ல அவன் வந்து ஒரு சபல புத்திக்காதான் வந்து ஒரு சின்னதா சபலத்துல ஆட்பட்டு ஒரு உதவு வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ஆழமான ஒரு காதல் எல்லாம் கிடையாது ஆனா அண்ணாக்கு வந்து அப்படி கம்பேர் பண்ண முடியாது அண்ணாக்கு வந்து ஒரு வெறுமனே ஒரு உடற்கவர்ச்சியோ சபலமோ கிடையாது அது ஒரு ஆழமான காதல் அப்படிங்கிற ஒரு வகையில அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சோ அது இரண்டாவது அந்த அலங்கார தம்மாள்ல அதிகம் சொன்னீங்க எனக்கு அந்த அலங்காரத்தம்மாள் என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் என்னன்னா அந்த ஒரு நாவலுடைய கட்டமைப்பு அலங்காரத்தம்மாள் அந்த பாத்திர உருவாக்கம் எல்லாமே ரொம்ப செயற்கையா தான் தோணுது ஏன்னா தமிழ் மரபுல அந்த மாதிரி ஒரு உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு குடும்பம் இருக்க முடியுமா இரண்டு கணவன்களை வைத்து அந்த கணவனுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு இரண்டு பிள்ளைகளை வைத்து அவங்களையும் ஒன்னா வளர்க்கறது அதெல்லாம் அதுலும் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸான அந்த ஐயர் குடும்ப சூழ்நிலையில வந்து இது வந்து முற்றிலும் ஒரு பொருத்தம் இல்லாத அந்த கட்டுமானமே எனக்கு வந்து நாவலின் கட்டுமானமும் சரி முக்கியமா அந்த அலங்காரத்தம்மாளுடைய அந்த குணநலம் அது வந்து அலங்காரத்தம்மால ஒரு கேள்விக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆளுமையா ஒரு பெரிய ஒரு பதாசக்தியின் இது மாதிரி போட்டு கணவனை வந்து அப்படியே கட்டுக்க இதுவா வந்து அடக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமா அது வச்சிருக்காரு அதனால அந்த ஒரு ஒரு கேள்விகள் தேவையில்லை கேள்விகள் எல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஆனாலும் எனக்கு அந்த பாத்திர படைப்பாக்கமே வந்து ஒரு செயற்கையா தான் இருந்தது உண்மையான பாத்திரங்கள் வந்து அண்ணா கருதினா மேடம் பவரி போன்ற கதாபாத்திரங்கள் தான் அவங்க பலவீனமா தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க குற்ற உணர்ச்சியோட கண்டிப்பா இருக்கணும் குற்ற உணர்ச்சி இல்லாம வந்து அது இயல்பே கிடையாது அலங்காரத்தம்மாளுக்கு அந்த இதுவே அவர் காமிக்கல கடைசியில தான் அது பண்ணுவாரு சோ எனக்கு அவங்களை இயற்கையான கதாபாத்திரமாவே வந்து எனக்கு கன்சிடர் பண்ணவே தோணல ஆனா அண்ணா கருதினாக்கோ மேடம் பவதிக்கோ இந்த பிரச்சனை இருக்கு கடைசியில அவங்க அப்படிதான் முடியும் அப்படிங்கிறதும் வந்து நமக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட அந்த கனவுகள் மூலமா இதெல்லாம் கூட்டிட்டு போயிடுது சோ அவங்க வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறதான் எனக்கு தோணுது சோ இல்ல நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஆனா வந்து ஏன் வந்து எனக்கு அலங்காரத்தம்மாள் அம்மா வந்தால் கேரக்டர் ரொம்ப நெருக்கம்னா நான் அலங்காரத்தம்மால நேரடியா பாத்திருக்கேன் ஆனா ஐயர் கம்யூனிட்டில இல்ல எங்களோட ஒரு கம்யூனிட்டில கிராமத்துல பாத்திருக்கேன் அதே மாதிரி கணவனுக்கும் குழந்தைகள் பெற்று அந்த கணவனோட அஹ் தம்பி அதாவது சொந்த தம்பி இல்ல சித்தப்பா பையன் அவரோட தொடர்பு கொண்டு அவங்க அவரோட பெண் குழந்தையையும் இவரே வளர்த்தாரு அந்த வீட்டுல ஐந்து குழந்தைகள் முதல் கணவர் மாதிரி இருப்பாங்க இந்த குழந்தை வந்து அந்த வீட்டுல பிறந்த குழந்தை மாதிரி இருக்கும் 
ஆனா அந்த பெண் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்சனாலிட்டி அவர் கணவர் வந்து ரொம்ப பயப்படுவார் அவங்களுக்கு அதனால எனக்கு வந்து அது ரொம்ப நெருக்கமான எனக்கு நாவல் எனக்கு அது அப்படி இருக்கலாம் அது வந்து கணவனுடைய தம்பி அந்த நெருங்கிய ரத்த சந்தங்கள் இருக்கலாம் ஆனா அவர் காமிக்கிறது வந்து முற்றிலும் வேற ஒரு ஆளு தெரியல எனக்கு அது நான் தவறா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா என்னால அது ஒரு இயற்கையா எடுத்து எனக்கு அதனாலதான் வந்து அது செயற்கையா தோணாது ஏன்னா நான் பாத்திருக்கேன் அந்த கேரக்டர் ஆனா வந்து இது அவங்க கம்யூனிட்டில இருக்காங்கிறது எனக்கு அது தெரியல ஆனா நான் கிராமத்துல அதனால எனக்கு ஒரு இது ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அண்ணா கரீன் ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமான கேரக்டர் தான் நீங்க அந்த இந்த மேடம் பவாரி அது நான் படிச்சது இல்ல ஆனா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பெண்கள் இப்படித்தான் இருப்பாங்கிறது அது சரியா தான் அது அதுல கூட கொஞ்சம் அந்த இது இப்ப வந்து அலங்கார தம்மால கூட நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்னு கட்டமைக்கிறாரோ ஒரு பெண் வந்து இப்படி கொஞ்சம் ஆளுமையோட இருக்கணும்னு இருக்கு ஆனா இதுல அந்த இது இல்லைன்னு பெற்று அது நல்லா நல்லா காட்சிப்படுத்தி இருந்தார் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து வாழ்ந்த கதாபாத்திரங்கள் தான் டால்ஸ்டாய் அந்த சொல்லியிருக்காரு அவங்க குடும்ப கதையா தான் இருந்தது எதுவுமே அவர் செயற்கையா உருவாக்குன மாதிரி தெரியல எல்லா கதாபாத்திரங்களும் அந்த சூழல்ல யாரோ ஒருத்தர் கட்டாயம் இருந்து எதுவுமே ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமே இல்ல அவ்வளோ இதா இருந்தது அது ஒவ்வொன்றையும் படிக்கும் பொழுது எங்கேயுமே ஒரு இந்த கதாபாத்திரம் எங்கேயோ செயற்கையா இருக்கேன்னு தோணவே இல்லை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அவர் வந்து உண்மையிலேயே தன்னுடைய அகத்தை பிரதிபலிச்சிருக்காரு இந்த கதாபாத்திரங்கள் லெவின் மூலமாகவோ பி ஆர் மூலமாகவோ அவர் சொல்ல வந்தது அவங்க வந்து நிலத்தை வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து டால்சாயுடைய ஒரு லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை தான் அவர் அந்த கதாபாத்திரங்கள் கதாபாத்திரங்கள் மூலமா பேசி பேசி கொஞ்சம் தான் கடைசியில வந்து அவர் நிலத்தை விவசாயிகள் தான் கொடுத்துட்டு போனாரு அது ஒரு உண்மையான உண்மையான வாழ்க்கை தான் அது அவங்களுக்கு மனைவி பயங்கரமா எதிர்த்தாங்க அதுக்கு அதுக்கு பெரிய போராட்டம் எல்லாம் நடந்து கடைசியா வந்து பெரும்பாலான நிலத்தை வந்து விவசாயிகள்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் அவர் வெளியே போனாரு அந்த அஷ்டபோத நிலையம் வந்துட்டு சோ அது ரொம்ப காலமாவே இளமையில இருந்தே அவருக்கு இந்த எண்ணம் இருந்திருக்கணும் உழைக்கிறவனுக்கு அந்த நிலத்தை கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து அந்த தேவையில்லாம அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு நிலச்சு வந்தாதுங்கிற பேர்ல இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மேபி ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ்னஸ் இருந்திருக்கலாம் அதான் வந்து இந்த நாவலை எழுதுறப்ப அவர் அதை செய்யல அதுக்கு ஒரு ஒரு அகத்துல வந்து ஒரு சின்ன பொதி மாதிரி அவர் இருந்ததுக்கு ஒரு லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை வந்து இந்த கதாபாத்திரங்கள் மூலமா தற்காலிகமா வந்து அதை சாட்டிஸ்பை பண்ணிருக்கு பண்ணிக்கிறாரு ஆனா அல்டிமேட்டா தன்னுடைய வாழ்க்கையில அது நிறைவேற்றிட்டு தான் போயிருக்காரு ஸோ அந்த வகையில அவர் ரியல் ரைட்டர் தான் அவர் நிறைய பேர் சும்மா பேசிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க எழுதிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா அது நிஜ வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு நிறைய அந்த அதுல நடந்த அந்த அரசியல் பொருளாதாரம்லாம் அவர் எழுதியிருக்காரு அந்த அதெல்லாம் <laughs> 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 குழந்த <laughs> 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 அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு திருமணம் லிவிங் டுகெதர் நீ பண்ணிட்டு இருக்க நீ ஒண்ணும் கல்யாணம் பண்ணல ஏன்னா நான் உனக்கு டைவர்ஸ் குடுக்கல சோ நீ அவன் கூட நீ சேர்ந்துதான் வாழ்ற அந்த குழந்தைய வந்து அரசாங்கம் வந்து அது வந்து வில்லேஜ் டிமேஜ் சைல்டா தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் உதவி பிறந்த தான் கன்சிடர் பண்ண அதுவே என்கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் வந்து அதுக்கான ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு இது கொடுப்பேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் கடைசி அந்த படத்துல அந்த படத்தை பத்தி பார்க்கும்போது ரெண்டு பிள்ளைங்களும் அவனை வளர்க்கிற மாதிரி தான் அந்த படம் முடியும் சொல்லலாம் இப்ப அத எனக்கு இன்னொரு இது ரொம்ப தோணுன கேள்வி என்னன்னா விரான்ஸ்கி தன்னை விரும்பணும்னு இவ எவ்வளவோ ஒரு மெனக்கிடல்கள் செய்யறா இல்லையா 
அந்த மெனக்கிடல்களை ஏவைய கரீம் கிட்ட செய்யவே வந்து அவ வந்து ஒரு குழந்தை எடுத்து வளர்ப்பா அப்புறம் அவனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது சம்பந்தமான புக்ஸ் படிச்சு அவனோட பேசுவா அவனை வந்து முழுசும் வந்து ஒரு இதுல வச்சுக்கிறதுக்காக இவ எவ்வளவோ மெனக்கிடல்கள் செய்வா ஆஹ் அது வந்து எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் முன்னாடி யாரோ ஒரு உளவியல் நிபுணர்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சொன்னாங்க இவ வந்து மொத ஒருத்தங்க வந்து ஒரு டைவர்ஸ் வாங்குறாங்கன்ட்டு ரொம்ப ஈஸியா டைவர்ஸ் வாங்கணும் டைவர்ஸ் வேணும்னு வழக்கறிஞர்னு நினைக்கிறேன் வழக்கறிஞர் ஒருத்தங்க ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணத்தை டைவர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா பயங்கரமா வேணும்னு குடிவாதம் பிடிச்சு வாங்குவாங்க ஆனா அதே ஆளு வந்து ரெண்டாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு மொத இருந்ததை விட பத்து மடங்கு அதை விட அதிகமான ஒரு கஷ்டத்துக்கு ஆளாவாங்க ஆனா இந்த தடவை டைவர்ஸ் வாங்கிட கூடாதுங்கிறதுக்காக அவ்வளவு மெனக்கெடுவாங்க அப்படின்னு அந்த இது வந்து ஒரு அடி பட்ட உடனேதான் அந்த இது வந்து அதுல ரொம்ப வருதா இல்லை இது இத வந்து ஒரு சொல்லி ஏன் தன்னோட கணவர்கிட்டே அதை வந்து அவ பெற்றிருக்க முடியுமே ஒரு அவ என்ன இதை வந்து குறை நினைக்கிறாளோ அந்த விஷயத்த வந்து அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆஹ் இல்ல அதுக்கான ஏதாவது ஒரு முயற்சி ஒரு ஸ்டெப் அது கூட இப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி அவ அவ காது கொடுத்து கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா இவன் நடக்காதுங்கிற மாதிரி அவ முடிப்பு வந்துட்டா அந்த இதுல வந்து எனக்கு அந்த ஒரு கேள்வியில எனக்கு வந்துச்சு போது இந்த கரிணின் வந்து எவ்வளவு ஒரு இதா இருக்கிறாங்க எல்லா மனிதரும் கடைசி கதை முடிகிற இடத்துல லெவின்னு சொல்லுவான் எல்லா மனிதருக்கு நடுவிலும் ஒரு செவர் இருக்கு நான் என் பொண்டாட்டிட்ட சண்டை போட்டுட்டேதான் இருக்க போறேன் திரும்ப நாங்க சேர்ந்துகிட்டேதான் இருக்க போறோம் இதுக்கான மன்னிப்பு நான் கேட்டுட்டேதான் இருக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் ஒரு எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு தனியான ஒரு சோறுக்குள்ளதான் நிக்கிறான் பாருங்க அதுல வந்து அந்த கரிணின் வந்து அவன் எவ்வளவு ரிஜிட்டா வாழ்ந்தானா அவன் பேரையும் அவன் கௌரவம் அவனோட பதவி இதுதான் அவனோட காதல் இதுதான் அவனோட வாழ்க்கை இதுதான் அவன் தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆஹ் அவன் பையன் மேல கூட அவன் ஒன்னும் பெரிய பிரியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காட்டியிருப்பாங்க ஆஹ் ஆனா கூட எனக்கு அவன் அவனோட இதுல ரொம்ப ஒரு மனசு நான் உடஞ்சு போன சீன் எதுன்னா அந்த ஒரு கடக்காரன் வந்து பில்லு கொடுப்பான் ஆஹ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டா வந்து பில் காசு கொடுக்காம போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த வேலைக்காரன் கூட வந்து நிப்பான் வந்து ஒரு நமுட்டு சிரிப்பு சிரிப்பான் அதுல அவன் அப்படியே உடஞ்சு போய் அந்த ஒரு சுழல்ற நாட்காலில உட்காந்து சுத்துற மாதிரி ஒரு சீன் அது படிக்கும் போது நமக்கே தலை சுத்தும் நமக்கே நம்ம மனசுலாம் சுத்தி அந்த உடஞ்சு போற மாதிரி அந்த ஒரு காட்சி வரும் அது அந்த இடத்துல ரொம்ப அவனுக்காக ஃபீல் பண்ண ஆனா மத்த இடங்கள்ல எனக்கு வந்து அவன் ஏன் இவ்வளவு ரிஜிடா இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் தோணுச்சு இவ்வளவு ஒரு அவனுக்கு அந்த அவனுக்கு அவன் பிள்ளையே பிடிக்கல இன்னொருத்தங்க பிள்ளைய வந்து தன்னோட இதை வளர்க்கறதுங்கிறது வந்து பேருக்காக செய்யற ஒரு காரியம் தானே அது எனக்கு ரொம்ப அந்த மாதிரி தோணுச்சு இன்னொன்னு அந்த வாய்ப்பு வந்து அந்த கதையிலே சொல்ற மாதிரி அவன் வயது வித்தியாசம் அதிகம் அப்படின்ற ஒரு இருபது வயசு அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அப்ப கதை ஆரம்பத்திலே அண்ணாவே வந்து கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய இளமையின் முடிவுல தான் இருப்பா அப்ப கதையின் எவ்வளவு வயசா இருக்கும் சோ அவங்க கிட்ட அந்த அந்த இது லவ் எல்லாம் சாத்தியமா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒருவேளை அந்த சாத்தியமே இல்லைங்கிறதுனாலதான் அவ அந்த உரைகளை கையாண்டு பாக்கலையோ அப்படின்னு தோணுது எனக்கு அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சைக்கலாஜிக்கலா அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நீங்க சொல்றது ஒரு அந்த அந்த படத்துல நான் சொன்ன மாதிரி அதுல ஒரு வாய்ப்பு வழங்குறா இதுல வந்து இதுல அந்த வாய்ப்பு இல்ல இல்ல அதான் இந்த இதுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அதை நீங்க கேட்டுட்டீங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அதான் இந்த கேரக்டர் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் லெவினோட கேரக்டர் லெவினோட அண்ணன் கேரக்டர் விட்டுட்டோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் அந்த வேட்டைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க அந்த ஈகோ அந்த ஈகோ இது அந்த ரெண்டு பேரும் வேட்டை ஆடுவானுங்க இவனால ஒரு வேட்டை கூட மாட்டாதுல்ல அப்ப ரொம்ப அப்செட் ஆவான்ல அந்த இடம் எல்லாம் நல்லா இருந்தது அப்புறம் அவன் மட்டும் தனியா போய் குடிச்சிட்டு வருவான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஜெயிச்சுட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப இல்லாம அடிக்கடி வரும் நம்ம ஏதாவது நாலு பேர் போய் ஒண்ணு நம்மளால செய்ய முடியல சின்ன ஒரு விளையாட்டு ஒரு தீம் பார்க்கு போயிட்டு நம்மளால ஒண்ணு பண்ண முடியல புரி வச்சு எதையும் அடிக்க முடியல சுத்தி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சுட்டாங்கன்னா டார்ச்சரா இருக்கும் அது ரொம்ப நுட்பமான ஒரு இது அப்புறம் போய் நாங்க தனியா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த இடமும் ரொம்ப நுட்பமா இருந்தது எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு ஐயோ என்னையே பாக்குற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சில சின்ன கொஞ்சம் லூஸ்தனமா இருக்கும் ஆனா நல்லா இருந்தது அது டென்ஷன் ஆகி போறது அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காதல் அந்த ஒரு தருமம் தான் பாருங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே போவாங்க சொல்ல போறாங்க சொல்ல போறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அது அப்படியே ஒரு மொமெண்
சொல்லாம விட்டுறோம் ஆனா அவன் வந்து தன்னை சொல்லாம வந்தப்புறம் அவன் தன்னை வேற மாதிரி சமாதானப்படுத்திக்கிறான் எனக்கு மேரிய தவிர வேற யாரும் வெறும் காதல் வராது இல்ல ஒருவேளை அவனும் மெச்சூர் ஆயிட்டான் வயசு கூட ஆயிட்டு அவனுக்கு அவனோட சிந்தனைகளும் வேற மாதிரி அதனால அவன் இது பண்ணிடுறான் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மெச்சூர் பர்சன் பர்சனாலிட்டிஸ் இல்ல ரெண்டு பேருமே லைவல்ல இருந்தா அந்த காதலை வெளிப்படுத்தி இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மெச்சூர்டான ஆட்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே அதே மாதிரி லெவின் கிட்டி அந்த ரெண்டாவது காதல் சொல்லுவாங்களே அந்த கார்ட்போர்டு விளையாட்டு மூலமா யாரு யாரு சொல்றீங்க லெவினும் கிட்டியும் வந்து செகண்ட் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாரு உங்க ரெண்டாவது டைம் அவங்க சந்திக்கும் போது அந்த விளையாட்டு மூலமாவே ரொம்ப நல்லா மேசையில அப்படியே எழுதி காமிக்கிற மாதிரி இல்ல ஒரு குறியீடு ஒரு ரகசியம் அந்த பனிசருக்கு விளையாடும் போது ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்கன்னு தான் நான் நினைச்சேன் அவ நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவளுக்கு அவன் மேல விருப்பம் இருக்குன்னு தான் நினைச்சேன் நானு அந்த அவங்க சந்திப்பாங்களா ஒரு பனி சருக்கு விளையாடுற இடத்துல முதல் காட்சியிலேயே வரும் அவங்க அம்மா தான் ஏதோ இது பண்ணிடுவாங்க இவருக்கு அந்த மாதிரி லவ் ஃபெயிலியர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் எல்லா நாவலையும் இந்த லவ் ஃபெயிலியர் காட்சி ஒரு <laughs> 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 காதல் தோல்வினால எவ்வளவு பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் பைத்தியம் பிடிக்குது ஆனா சில பேர் மட்டும் அது ஈஸியா கடந்துடுறாங்க பாருங்க அப்புறம் <laughs> 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 மனசாட்சின்னு <laughs> 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 அது உன்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அறத்தை பற்றி உன்னோட வாழ்க்கையை பற்றி அது மாதிரி நம்ம எங்க விழாம இருக்கிறோங்கிறது நம்மளுக்கான வாழ்க்கையும் நம்ம வளர்ந்த சூழல் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஆனா சில நேரங்கள்ல அதுவுமே தோற்கடிச்சிருது இல்ல மனிதர்கள் அண்ணா என்ன அவ்வளவு மோசமா வளர்ந்தா இல்ல ஆனா அவ காதலுக்காக எங்க கூட இல்ல அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவ அதுக்கு முன்னாடி அவ யாரையும் சந்திக்காமல இருந்திருப்பா நன்றி